the thing is that there is a concept that is called enumerations right that is called enum or that is named as enumerations what is enumerations that means we are using macro right macro kibhabe use korecho like has defined if we say max say 100 that means whenever in your program we are just writing max this max is you know replaced by 100 that we already did that is called this is the concept of macro so whereas this particular macro represents a constant value macro represent a constant value this enumerations this enumerations that represent a group of constant value a group of constant value a group of constant value that represent a group of constant value like you know that days of a week that will not change that means if we represent them as a constant value we want to show sunday by zero say monday by one so if we write like a macro then you know sunday you have to write zero and what is the purpose of that and you have to write say monday is equals monday is one that means whenever you use sunday that would be represented as zero because what i i want to increase the readability of the program right i want to increase the readability of the program that means if we can write like that if monday say equals to equals to you know 38 or something else then we have to do something that means in our code if we write monday sunday and if the code is written by using this particular letters then what will happen that will give you more readability right but if we use it by using macro then this sunday can be represented separately with zero say monday can be represented separately with one and all those stuff but if we write with this enum we just use enum like a enumerations the corresponding you know the keywords is enum we can write like that enum week and we can write say sunday monday and all those stuff that can be written like that so automatically that means there is no compulsions that we should use capital letters right for constant the reason is that c compiler knows all are constants inside an enumeration so we can also write in your own way by small letter or whatever you want to write so here we are using this enum keywords and that is use this enum keyword is useful to declare week as an enumeration and the const constant that is inside the enumerations that are sunday monday tuesday wednesday all those stuff this constant are also called that means this is the corresponding keyword this is the nothing the enum keyword this is nothing you know this is nothing enumerations week is an enumeration and the constant within enum that is called enumerators and internally if we just write sunday comma monday internally automatically that is represented by you know zero that is represented by one that is represented by two so the thing is that we can write like that enum week day right so here day is nothing but a variable of the enumeration type week that means hence we can assume any value from sunday to thursday or friday whatever that means we can write like day is equals to monday but day cannot be take values of other other than those indicated in the enumeration that means say this is monday you know tuesday 
this is up to say Wednesday that is written there Wednesday that means you know Thursday is not there so if we write day equals to say Friday that is not within the enumerations then that will not this is an invalid that will give you an invalid so the thing is that if the question asks like what do you mean by enumeration you have to answer that enumerations is a data type that represent a group of related constant value this is a simple answer that means an enumeration this enumeration is a data type is a you can say data type that represents that represent a group of related a group of related constant a group of related constant values that is nothing but enumeration that is that has only use to increase the readability of the program right and if you not written anything that means this sunday will be started from zero monday will be started from one but we can also write with our own representation that means you can say sunday is equals to five you can write monday is equals to nine you can also write like that that means you can assign your own value then you have to write like that and if I not write in anything, that means I am just written Sunday, Monday and all those stuff. So automatically, that will be started from zero. Okay. And that will. So, the thing is that enumeration has no such big uses. It just used to represent the program clearly. Nothing but that. That means it will be better if you use enumerations. The, the you, you know that to me at the code league let's say code the jury army logic now like it Johnny that I'm a okay code key code a show that the boys had a cool difficult that's why I'm not people who code data so much I is a commenting for the active of a enumeration said Kaji who check code a readability to get out of it to be visible for our Kono Karun money I mean that the enumerations use fully I'm not easily that but I can boost it up এবং সেই কারণে আমরা এনুমারেশনস ইউজ করি বাট খুব কমই ইউজ হয় সেগুলো জাস্ট পরীক্ষার জন্যই তোমরা ভাবতে পারো দ্যাট मींस এনুমারেশন ইজ সি আর এট ভেরি প্রিমিটিভ লেভেল এন্ড হেন্স নট সো ইউজফুল ওকে বাট ইন আদার ল্যাঙ্গুয়েজ দে আর ডেভেলপড উইথ এডিশনাল ফিচারস এন্ড হেন্স দে আর বেটার এন্ড ইউজফুল বাট ইন সি দ্যাট ইজ নট সো ইউজফুল সো ইন দ্য কেস जस्ट तुम्हारा युकु जान एनुमारेशन्स क्यों क्च कर दरकार नहीं कारण सीटे खूब एक यूजफुलनेस एनुमारेशन नहीं रईट सो हमें जो एक कोड देखी लाइक दैट तुम ये देखते पारो आई एम जस्ट गिविंग एन एक्साम्पल टू डेमस्ट्रेट दैट यू सी दैट आई एम जस्ट यूजिंग इन एम एंड दैट इज ए उक we are just Monday, Tuesday and all those tasks was written. So integer main, I am just writing this enumeration week and day. And I am just comparing that if day equals to Wednesday, you have to print the day, right? That is the readability. That means by using this code, I am just comparing day is equals to Wednesday. That cannot be possible uh, if I am not using enumeration. Then you have to write in a different way. But in that particular scale, what I am saying, if the day is Wednesday, then you know that will print the day. And since the Wednesday is winning this, uh, you can, uh, if we run this particular code, you will see that that will give you this is the corresponding day. And the thing is that that will give you 2, right? So, what is 2? What is 2 means internally that is 0, that is 1. Wednesday is represented by 2 right so that's why that will give you two now the thing is that if we say that day is equals to something else uh, say uh, this is uh, something else so whether it will give something or not that will give you error right because wes is undeclared that means that is not declared so uh, that is not that means if we write you know uh, trust it 
you know that will give you 0 1 2 3 that means that will give you you know 3 that is the corresponding function of enumerations nothing but that that is nothing but uh, you know the function of enumerations that will give you 3 right so this is the thing and another thing you can think uh, of that that I am just writing here the year and year consists of you know this particular year that will consist of January, February, March, April and all those tasks. So you know I am just printing you know in that for loop uh, what we have to do we have to start it from 0 or it is less than 0 something else by using enumerations you know that will you know the code readability is increased nothing but that because ekhan theke ki bojha jacche je ami puro ekta year er january theke shuru kore december porjonto increment korchi ebong value gulo ke ami print korchi ekhane tumi i equals to jan likhte parcho keno karon enumerations er bhetore tumi jan ta dekhecho ebong jan is internally represented by zero that's why jodi seta na hoto tahole kintu ei bhabe code ta ke likhte parte na mane ekhan diye jemon ki ekta যে তোমার কোডটা পড়ছে মানে আমি ধরো তুমি তুমি একটা কোড লিখেছো আমি দেখছি সেই কোডটা দেখে আমি ইজিলি কিন্তু বুঝতে পারছি যে তুমি কি করেছো বিকজ তুমি কোডটাকে এই রকম ভাবে i jan to i less than equals to december পর্যন্ত রান করিয়েছো বাট এটা কিন্তু নরমালি তুমি রান করাতে পারতে না কারণ যদি এনিমেশন ইউজ করেছো বলে ইন্টারনালি দ্যাট ইজ রিপ্রেজেন্টেড বাই ইন্টিজার এবং দ্যাটস ওয়াই তুমি এইভাবে রান করেছো তাহলে ও কি করবে ও প্রিন্ট করে দেবে পুরো ভ্যালু গুলো দেখো জিরো থেকে শুরু করে 11 পর্যন্ত এখন ধরো আমি বললাম না আমি হচ্ছে জানুয়ারি শুড বি রিপ্রেজেন্টেড বাই 1 অটোমেটিক্যালি ফেব্রুয়ারি কিন্তু 2 3 4 অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে মানে জানুয়ারি ইফ ইট স্টার্ট फ्रॉम 1 তার মানে অটোমেটিক্যালি देयर আর 12 মান্থ এবং 12 মান্থ কিন্তু দেখো 1 থেকে শুরু করে 12 পর্যন্ত হয়ে যাচ্ছে রাইট মানে আমি স্টার্ট যেটা করছি আবার আলাদা ভাবে তুমি ইন্টারনালি প্রত্যেকটা ভ্যালুকে আলাদা ভাবে অ্যাসাইন করতেই পার so that's all ar kichu na eta program er readability ta ke increase korte keno increase korte karon tumi dekho bol chalo je amra ager program ta te week er jerokom day data type ta mane dichhilam yes ekhane month pa rokom kichu lekha lagbe na na amar dorkar nei karon ami ekhane directly oi ta ke chalachhi mane ami to just january theke december ta ke chalachhi right ar kichu korchi na bole amar dorkar nei ekhane बिकजेस इन सी the thing is paper ta jano jano jate jodi kono karone kyu ask kore in interview or something else jate paper ta clearly bolte paro je enumerations they actually task ta ki hoy that's all nothing but that so that is the thing of enumerations now the thing is that you should know that is called file jeta amader bolte hobe that is called you know file handling in c asha kori ei jinish ta tumra bujhte perecho beshi bojharo kichu nei the thing is that that is the important thing that is called file handling that is called file handling in c language file handling in c language now the thing is that there is a concept that is called streams right streams and files there is a concept that is called streams like that uh, in c++ tumra nijerai bolo io stream ache you are written io stream all right so the thing is that so in c this input output system that supplies a consistent interface to the programmer that is independent of the actual device being used what i am saying that the c input output system that c input output system that actually supplies a consistent a consistent interface consistent interface to the programmer to the programmer 
that is independent that is independent of the actual device actual device being accessed and that is that is the c input output system that actually provides a level of abstraction a level of abstraction between the programmer and the device programmer and the device ami bepar ta bole dicchi tomader and this abstractions this particular this abstraction actually is called a stream and the actual device and the actual device is called a file what i am saying ki te dharo input dicche tai to input ta ki niye nichcho input ta amra onek shomoy ki hisebe nichchi amra keyboard di input nite pari amra aro onek rokom device er sathe shei gulo diye bibhinno rokom input dite pari what do you mean by abstractions abstractions mane amar kintu headache noy ami program ta run koranor shomoy eta amar headache noy je ami ki niye input ta nebo सी की करे इनपुट आउटपुट सिस्टेम सेटा प्रोवाइड कोच्चे एक ता एब्स्ट्रैक्शंस बिटवीन द प्रोग्रामर एंड द डिवाइस माने देखो आमी कीबोर्डे कोनो किसी टाइप कोच्चे अमार प्रोग्रामे आउटपुट देखते पास दैट्स ऑल अमार कितु भेतोरे किवाबे इनपुट गुलो हैंडल होच्चे बा की होच्चे आई एम नॉट वरीड अबाउट you are going to an atm right uh, you are going to an atm and uh, for withdrawing some money so what we have to do you have to just go to the atm this is the atm machine you just you know insert your card the next thing is you have to enter the pin number and you know your money will come out you just know that that is the users external users like us what we did i just go to the atm I just insert the ATM card and automatically I just enter the PIN numbers, PIN code and automatically the cash is coming out. But actually that is an abstraction. Why? Because what is internally going on that is not, you know, that is not my headache. I am not bothered about that. I am just going to ATM, enter the card and enter the PIN. I am just giving out money. I am not thinking about that whether how uh the work is going on because internally what will happen when you are just entering your card your the machines will verify the card then the thing is that they will instruction to the give, given bank because you know it may be that you are going to ubi bank right you are going to a ubi bank atm but actually your bank account is associated with sbi now what are you thinking that when you are inserting a card to the ubi atm right so sbi will give all access to ubi no that will not given any access because ami jodi atm card ta ubi bank e dukalam ebong ubi jodi jante pare amar account e koto taka ache they will influence us right so what will happen that when you are entering a pin that the instructions is going to the sbi database sbi will search its database you will find and you are entering the pin number they will verify you with respect to the pin number and they just check whether your balance is sufficient or not then they will give the instructions to ubi ubi will just given out the cash so internally that will occurring right that all those tasks are internally and uh, this uh, if you can be that that should be done with the node js say uh, that uh, node javascript the uh, programming language ta kora hoyeche in some days ubi i think that no my atm will operate with some dot net you know some dot net so what will happen say internally uh, they will change the corresponding coding uh, of the uh, your system of the system of ubi but the thing is the user will not affect of that ami kintu bhabar dorkar nei bhai o node js diye koreche ki or internal server change hoye dot net e chole gelo i am not bothered that is the abstraction 
অ্যাবস্ট্রাকশানস মানে হচ্ছে এই জিনিসটা তার মানে আমি ভেতরে যদি কোনো কারণে ইন্টারনাল কোনো কিছু চেঞ্জও হয়ে যায় আই এম নট বদার অ্যাবাউট দ্যাট বাট আমার কাছে ইনফরমেশনই আসবে না কোনো কিছু চেঞ্জ হয়েছে রাইট সো দ্য থিং ইজ সিক দিস ইজ কল অ্যাবস্ট্রাকশান সিমিলারলি ইন সি হোয়াট উইল হ্যাপেন আই এম জাস্ট এন্টারিং সাম থিং উইথ দ্য কিবোর্ডস and i am just getting the output but internally how it is being processed that is not my head so that's why this c input output system what is input output system that means our keyboards or like that input output that provides a level of abstraction between the programmer programmer means i am just giving an input and the device right and this abstractions is called a stream that means when we are entering some data that will go through the stream and the actual device that is written in the file so the thing is that the c file system is designed to work with a wide varieties of devices including terminal disk drive tape drives and even though each device is very different the buffered file system transform each into a logical device that is called a stream and all stream we have similarly because streams are largely device independent and sa and the same function that can write to a disk file can also be used to write to another type of devices such as console right eta just mathai dhukiye nao input ami je kono device theke nei na keno stream bole ekta bostu ache seta jemon java r byte code man tumra hoyto java জানো না যারা জানো সেখানে দেখেছো যে আমাদের সিটা আমরা প্রথমেই পড়াতে গিয়ে বলেছিলাম দ্যাট ইজ প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট তোমরাও ফেস করেছ যে কেন আমি একটা কম্পাইলারে রান করাচ্ছি আমি অন্য কম্পাইলারে পাঠাচ্ছি দ্যাট মে নট রান রাইট বিকজ আমরা দেখবো যদি টার্বোসি বললাম সিটে করো সেখানে কোনিও ডট এইট গেট সি এইচ এরকম কিছু কমান্ড লাগবেই ওয়্যার এস আবার তোমার যখন জিসিসি কম্পাইলার ইউজ করেছো দ্যাট উইল গিভ অ্যান এর তার মানে কেউ জিসিসি কম্পাইলারের প্রোগ্রাম রান করি আমাকে পাঠালো আমি তার বসে চালাই চলতে নাও পারে অথবা উল্টোটা হলো দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ নট প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট বাট থিং ইজ ইন কেস অফ জাভা অর সাম আদার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট ইজ দেয়ার আর সাম আদার ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট আর প্ল্যাটফর্ম ডিপেন্ডেন্ট দ্যাট মিন্স প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোয়াট ডু মিন বাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে আমি জাভা প্রোগ্রামটা আমার কম্পিউটারে রান করালাম আমি বিশ্বের যে কোনো জায়গাতে পাঠাই না কেন তার কম্পিউটারে যখন রান করাবে দ্যাট উইল গিভ ইউ দ্য সেম রেজাল্ট কোনো গন্ডগোল দেবে না তার পেছনে কারণ ছিল যে আমরা জাভা প্রোগ্রামটার যে আউটপুটটা সেটাকে এমন একটা জায়গায় কনভার্ট করছি যেটাকে আমরা বলছি বাইক কোড সেটা সমস্ত কম্পিউটারেই রান করতে পারে কারণ তাতে আমাকে জাভাটা ইনস্টল করতে হয় এবং জাভা এইভাবেই কাজ করে সো হোয়াট আই এম সেইং হিয়ার দ্যাট ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ স্ট্রিমস তোমার ডিটেলসটা অত জানার হয়তো দরকার নেই বাট দ্য বেসিক থিং যেটা জানাটা দরকার দ্যাট মিন্স দিস সি দ্য ফাইল সিস্টেম দ্য সি ফাইল সিস্টেম দ্যাট ইজ ডিজাইন টু ওয়ার্ক দ্যাট ইজ ডিজাইন টু ইউ নো ওয়ার্ক উইথ এ ওয়াইড ভ্যারাইটিস অফ ডিভাইস অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই ওয়াইড ভ্যারাইটি ইউ নো অফ ডিভাইসেস including including you know terminals including we know terminals disk drives disk drives and tape drives all you know a protector theke amra input dite pari disk drive tape drives and even though why this is a abstractions that means even though each device even though is device is very different even though this device is very different the buffer file system what do you mean by buffer we will see that the buffer file system the buffer you know file system that transform that transform each into a logical device each into a logical device that is called stream that is called stream and all streams behave similarly that all streams that actually behave similarly all streams behave similarly 
because streams are largely device independent because you can say that particular streams are you know largely device independent that is device independent device so the same the so same function that can write to a disk the you know same function the same function that can write to a disk file can also be can also be used to write on another type of device such as console such as console so there are two types of streams actually there are you know there are actually two types of streams one is called text stream sir yes sir apni je oi atm er oi jinish ta example dilen sheita ki ei mane stream er jonno i hocche mane na na stream er jonno hocche na ami ota example dilam what do you mean by abstraction eta bojhano hocche acha abstraction bolte ki bojhe jemon stream er khetre ki hocche jai je kono device hok na keno somosto device theke input nile the programmer is not bother about that right mane she disk drive theke input nite pare এবং ভেতরে কিভাবে কাজ হচ্ছে আই এম নট বদার অ্যাবাউট দ্যাট আমি একটা ডিভাইস থেকে ইনপুট দেবো আমাকে আউটপুট দেখাবে দ্যাট ইজ দ্য বদার ভেতরে কি ইন্টারনালি কিভাবে কাজ হচ্ছে আই এম নট বদার ঠিক এটিও একই ব্যাপার যে আমি তো বোঝালাম যে দ্যাট ইজ আ লেভেল অফ অ্যাবস্ট্রাকশন মানে আমার কাছে ওইটুকুই ম্যাটার এটিএম থেকে টাকা তোলাটা ভেতরে ইন্টারনাল কনফিগারেশনস কি চেঞ্জ হলো বা কিভাবে কাজ হলো আই এম নট বদার সেই কথাটাকে অ্যাবস্ট্রাকশন বলা হয় রাইট মানে দ্যাট ইজ নট আমাদের কাছে বলা হয় না দ্যাট ইজ অ্যাবস্ট্রাক্ট টু আস So in that particular case, there are two types of streams. One is the text stream. Text streams is nothing but a sequence of characters and standard C that allows a text stream to be organized into lines that is terminated by new line character. You just know the a text stream, and another thing is that you know binary stream, and binary stream is also you know a sequence of bytes that have one to one. corresponds i am not going to the details but the basic thing you should remember one of the text stream and one is the binary stream jeta amra dutu type of stream eta hocche sequence of character amra read kori character by character read kora hocche tai jonno sequence of character hoye jay ar eta hocche that in the sequence of byte i am not bother about the character i am just byte by byte ke ami read korchi so there is a concept amra jeta ke bolchi that is a file so in c and c++ that file may be anything from a disk file to a terminal or printer right that means in c or c++ a file may be anything from a disk file to a terminal or pointer you associate a stream with a specific file by performing an open operations that means what i am saying that means in c or this c++ a file a file may be anything that means text file or you know dot c file or whatever be the thing from a disk from a disk file to a terminal terminal or printer so you associate a sir bol sir bolchi je text text file to jeta amra dhoro notepad e jeta likhi seta ar binary file mane kon binary stream oi je oi ta bolta binary file to onek ache dot o file o binary file dot exe file o binary file mane tar bhitore sequence of zeros and ones e thake ekhane kintu byapar ta text stream ar binary stream ta onno bhabe bolche kintu ekhane kintu তোমার ফাইলটা শুধু 01 এ কনসিস্ট হলে সেটাকে বাইনারি স্ট্রিং বলতে তা নয় ব্যাপারটা অন্য ব্যাপারটা হচ্ছে যে কোনো ফাইলই হোক না কেন তোমরা যখন কম্পিউটারে আসছো সেটা তো সিকোয়েন্স অফ 01 তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমরা ধরো ফাইলে এ বি সেদিক থেকে দেখতে গেলে টেক্সট স্ট্রিংটাও তো বাইনারি হবে সেটা 
হ্যাঁ কিন্তু আমার তো আমি কি করতে পারি আমি তো এক একটা টেক্সট কে নিতে পারি রাইট এই ভাবে আমি রিড করতে পারি টেক্সট অনুযায়ী আবার আমি কিভাবে রিড করতে পারি এইগুলোকে তো কনভার্ট করে তো কোন একটা বাইনারিতে নিয়ে আসছো রাইট আমি বাইট বাই বাইট রিড করতে পারি সেটাও তো হতে পারে সেটা করতে পারি হ্যাঁ এটা টেক্সট স্ট্রিম মানে টেক্সট মানে সিকোয়েন্স অফ ক্যারেক্টার অনুযায়ী আমি রিড করছি আর এটা সিকোয়েন্স অফ বাইট আমি এক বাইট না হই আমি দুই বাইট রিড করতে পারি একসাথে মানে আমি এই ভাবে দুটো বাইটের সিকোয়েন্স কে একবারে রিড করছি তো সেইটা রিডিং টেকনিকটা বলছি বুঝতে পেরেছো এখানে কিন্তু এটা ভেবো না যে ডট মানে শুধু বাইনারি ফাইল মানে 0 1 এর কম্বিনেশন হলে সেটাকে বাইনারি স্ট্রিং বলবো তা নয় আমি রিডটা কিভাবে করছি তার উপর যেমন হয় তুমি যখন পড়াশোনা করছো ধরো কেউ তো এরকম হয় ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ে রাইট অনেকে কি করে জাম্প করে করে পড়ে রাইট মানে সেন্টেন্স পড়ে নিলো তারপরে সেন্টেন্সে চলে গেল তো পড়ার টেকনিক গুলো তো অনেকের আলাদা আলাদা কেউ ক্যারেক্টার ক্যারেক্টার বাই পড়ে বাচ্চারা তো 1 2 3 4 এরকম ভাবে পড়ছে বাট তোমাকে পড়তে দিলে তুমি হয়তো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়বে অনেকে সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স রিড করে করে পড়ে দ্যাট ইজ দা রিডিং ক্যাপাবিলিটি দা থিং ইজ सेम বুঝতে পেরেছো সো দা থিং ইজ দ্যাট হুম সো ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস এটা ভালো করে দেখো ইউ অ্যাসোসিয়েট মানে আমি একটা স্ট্রিমের মাধ্যমে কোলাটা করছি বাই ইউজিং এ ওপেন কমান্ড তার মানে ইউ অ্যাসোসিয়েট এ স্ট্রিম ইউ অ্যাসোসিয়েট এ ইউ নো stream with a specific file with a you know specific file by performing an open by performing an open operation tar mane file khulte gele amar ekta open operations use korte hobe jemon amra malloc ba calloc er khetre dekhechi এখানেও একই ব্যাপার ফাইলের জন্য আমাদের একটা ওপেন অপারেশন আছে ওপেন অপারেশন দিয়ে খোলা মানে আমি একটা স্ট্রিমকে অ্যাসোসিয়েট করে দিচ্ছি ওয়ান্স এ ফাইল ইজ ওপেন ইনফরমেশন মে বি এক্সচেঞ্জ বিটুইন ইট অ্যান্ড ইয়োর প্রোগ্রাম দ্যাট মিন্স ওয়ান্স এ ফাইল ইজ ওপেন মানে আমি ফাইলটাকে ডবল ক্লিক দিয়ে ওপেন করলে হবে না এখানে একটা ওপেন বলে একটা অপারেশনস আছে সেই অপারেশনসটা যখন আমি ইউজ করব তখন আমি ফাইল থেকে যে ডেটাটা রিড করব সেটা স্ট্রিম আকারে রিড করা শুরু করবে রাইট তার মানে ওয়ান্স যখন আমি একটা ফাইলকে ওপেন করব ইনফরমেশান তখন আমি কি করতে পারি ইনফরমেশান দেন মে বি এক্সচেঞ্জ মে বি ইউ নো এক্সচেঞ্জ বিটুইন ইট বিটুইন ইট অ্যান্ড ইয়োর প্রোগ্রাম বিটুইন ইট অ্যান্ড ইয়োর প্রোগ্রাম সো হেয়ার we have to remember all streams are same but all files are not right files may be different but when you are opening the file that means a stream is associated with the file and by using stream you are reading the data then that is not your headache right mane onek file hote pare text file dot c file dot obj file dot han file dot tan file ja file hi hok na keno jokhon i tumi file ta ke open diye khulbe তখন কি হয় আমি একটাকে স্ট্রিম স্ট্রিম হিসেবে রিড করা শুরু করছি মানে আইদার টেক্সট স্ট্রিম হতে পারে আইদার বাইনারি স্ট্রিম আই এম ওয়ান টু অ্যান্ড অফকোর্স যখন দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ দ্য মেইন থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট হেয়ার উই হ্যাভ টু রিমেম্বার দ্যাট অল স্ট্রিমস আর সেম অল স্ট্রিমস আর সেম বাট all files are not but all files are not and the thing is that you disassociate a file from specific stream with a close operation right i will actually free korte hoy malloc diye ekhano thik eki byapar you have to disassociate you have to disassociate a file from a specific stream from specific stream with a close operation like open jemon file ke korchi temni amar file ta ke close operation korte hobe disassociate korar jonno if you close a file open for output the content if any or an associated stream that are written to the external device right that means ami jokhoni ekta file ke close korbo when you close a file অটোমেটিক্যালি যে কন্টেন্টটা থাকবে সে কন্টেন্টটা অটোমেটিক্যালি এক্সটার্নাল ডিভাইসে রাইট হয়েছে এবং দ্যাট ইজ নাথিং বাট ফ্লাশিং দ্য স্ট্রিম রাইট 
that means when you are using close operations jokhoni tumi ei close operations ta perform korbe what will happen the content the content if any jodi kichu thake of its associated stream of its associated you know stream that are actually written to the external device written to the external device jekhane ami write korte chaichi external you know external device and this process this process that is generally that is generally you know referred to as flushing that is generally referred to as flushing the you know stream that is called flushing the stream and that guaranteed that no information is accidentally left in the disk buffer ebong tumi jodi close karo tobei eta guarantee dai and that will you know guarantees that will guarantees that no information no information is accidentally is accidentally left in the disk buffer what is buffer i am just explaining so all files are closed automatically when your program terminates normal but files are not closed when a or program terminates abnormal right if it's terminate normally then automatically the content from the buffer that is automatically stored in the output device but if some uh, for some reason if your program terminates abnormally that it may be possible that the content that is already in buffer that may not be written so it will always been better to close the file and you know that each stream is associated with a file has a file control structure of type file what i am saying that means amra jemon ekta pointer use kortam ptr ekhane temni file pointer bole alada ki ekta ache je oi stream e je convert korche jai ami file khuli na keno seta ke jokhon khulchi seta ke je stream e convert korche seta korche ekta file bole particular pointer ache that is called file pointer that is called file pointer so that means that each this stream is associated each stream is associated with a file that has a file control that has a file control structure file control structure of type file and that is called the you know file pointer that is called file pointer and what is file pointer that means a file pointer a file pointer is a pointer to a structure that is pointer to a structure of type file right i have to write it points to information what the file pointer does actually it points to information it points to information that defines various thing that points define various things about the file about the file so what the point that like that including the name of the file name its name that means the file name seta dhore rakhe status kobe khola hoyeche and the current position of the file current you know position of the file eigulo prottekta oi file pointer dhore rakhe so the thing is that so the thing i always said about the you know buffer this is what is buffer you heard the name you know that 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 is an area that is an area in memory that is area in memory where the data where the data is temporarily temporarily stored before being before 
being written to the file tar mane file e lekhar age amake temporary ekta memory location allot kora hoy sei memory location e ami temporary store kore rakhi that means when we open a file when we just open a file a buffer a buffer that means a temporary memory area that is automatically that is automatically associated associated with its file pointer with its file pointer and whatever data we send to a file is not immediately written to the file first it is sent to the buffer and when the buffer is full its content are written to the file just remember that means when the file is closed all the contents of buffer are automatically written to the file even if the buffer is not full right and that is called the flushing of the buffer and you can explicitly flush the buffer by using f flush dekhbe onek khetre f flush functions ta use kora hoy tar pichone reason hocche eta bhalo kore shuno ki bollam tar mane jokhoni tumi ekta file ke open korbe by using open ekta command ache tokhoni ki hocche ekta file ei file pointer associated thakche sei file pointer e to file er naam tar status current locations e gulo to store thakche as well as file pointer e sathe ekta buffer ke associate kore dewa hoy তার মানে যখনই আমি কোন কিছুকে রিড মানে আমি যখন টাইপ করছি ধরো কোন কিছু ফার্স্ট কি হচ্ছে ওটা কিন্তু ফাইলে গিয়ে অটোমেটিক্যালি রাইট হচ্ছে না আমাকে কি করা হচ্ছে সেটা টেম্পোরালি কোথায় গিয়ে স্টোর হচ্ছে সেটা বাফারে গিয়ে স্টোর হচ্ছে এবং বাফার যখন ফুল হয় তখন অটোমেটিক্যালি ওটা রাইট হয়ে যায় রাইট বাফার ফুল হলে এবারে তাই জন্য আমরা কি করি অনেক সময় যখনই আমি কিছু লিখব রাইট করতে চাইছি আমি অটোমেটিক্যালি চাই বাফারে স্টোর না হয়ে রাইট হোক তাই জন্য আমরা এফ ফ্লাশটা ইউজ করতে পারি f plus ta ki korche automatically buffer er content ta ke output file e write kore dicche right output file e write kore dicche and why we should use buffer the concept of buffer that is used to increase the efficiency increase the efficiency how uh, had there been no buffer we would have to access the disk each time for writing even single byte of data মানে আমাকে যখন রাইট করতে হয় তুমি মানে আমাদের কি করা হয় ধরো যে কোনো কিছু যখন রাইট করো অনেক কিছু ভাগ থাকে যেমন সেকেন্ডারি দিকসে তুমি দেখো একটা ম্যাগনেটিক দিকস এখানে একটা হেড থাকে সেখানে বিভিন্ন রকম সেক্টরস থাকে ট্র্যাক থাকে তার মানে আমায় যখনই এক একটা জিনিসকে রাইট করতে হবে আমায় তো হেডটাকে মুভমেন্ট করিয়ে ওই পার্টিকুলার জায়গায় তো গিয়ে রাইট করতে হবে এবার এদের কনসেপ্টটা বলছে আমি বারবার মুভ করাবো কেন রাইট মানে যদি সেখানে কোনো বাফার না থাকে হোয়াট উই হ্যাভ টু ডু উই হ্যাভ টু অ্যাক্সেস দ্য ডিস্ক ইজ টাইম ফর রাইটিং ইভেন সিঙ্গেল বাইট অফ ডেটা অ্যান্ড দ্যাট টু টেক টেক এ লট অফ টাইম বিকজ ইজ টাইম দ্য ডিস্ক ইজ অ্যাক্সেস ইউ নো দ্য রিড অর রাইট হেড যেটা আমি বললাম হ্যাজ টু বি রিপোজিশন অ্যান্ড ওয়েন বাফারিং ইজ ডান দ্য ডেটা ইজ কালেক্টেড ইন এ বাফার অ্যান্ড ডেটা ইকুয়াল টু দ্য সাইজ অফ বাফার ইজ রিটেন টু দ্য ফাইল অ্যাট এ টাইম সো নাম্বার অফ টাইমস ডিস্ক ইজ অ্যাক্সেস দ্যাট ইজ ডিক্রিজ and that is improves the efficiency ki bollam ami dharo prottekta buffer jodi concept ta na thakto ami each one byte data o jodi hoy amay ki korte hoto disk e write korte hoto disk e write korar jonno amay head movement korte hoto head movement is costly operations this is a mechanical observation and again jodi abar ek byte data ache abar amar head ke movement korte hoto tai ora bollo ami data ta ke temporary store kore rakhbo data ta jokhon full hobe ami ek sathe giye write korbo tate ki hobe amar onek time kom hoye jabe right i think that neck that makes sense so the thing is that tumra uh, buffer jodi poro there are lots of functions are used ami ekhon details e seigulo jacchi na set buffer set value buffer mane amra eigulo sob kotai set korte pari je eto byte hoye gele ami chai ki data ta jeno write hoye jay automatically that all has been done tumra seta uh, uh, dekhe dekhe sir puro code ta amra buffer i likhchi tar pore seta যাচ্ছে ফাইলে রাইট করতে তাই তো কোড আমি যেটা রাইট করতে চাইছি সেটা টেম্পোরারি বাফার স্টোর হচ্ছে বাট দ্যাট ইজ নট মাই হেড এ রাইট আমি এটা ইন্টারনাল অপারেশন করছি রাইট তুমি বুঝতেও পারবে না ভিতরে কি করে কাজ হচ্ছে দ্যাটস হোয়াই দ্যাট ইজ এ অ্যাবস্ট্রাকশন তোমার কোনো হেড এ তাহলে স্যার 
প্রত্যেক ফাইলে ধরুন একটা ফাইল করলাম তারপরে অন্য ফাইল করতে গেলে আমার এফ ফ্ল্যাশ দিয়ে ক্লিয়ার করতে হবে তোমাকে কিছু করতে হবে তুমি আরেকটা ফাইল যখন খুলছো তার তো পয়েন্টার আলাদা হচ্ছে তার জন্য বাফার আলাদা হচ্ছে বাফার তো আলাদা আচ্ছা প্রত্যেকটা যখন ফাইল ওপেন করছো ওপেন দিয়ে প্রত্যেকটা ফাইল পয়েন্টারের সাথে একটা করে বাফার অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যাবে তাই যখনই তুমি নতুন ফাইল করবে তার করেসপন্ডিং বাফার আলাদা তাই তোমায় সেটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই রাইট সো দ্য থিং ইজ দ্যাট দ্যাট मींस I have to open the file, right? So, uh, if we try to opening the file, opening the file, that is one of the thing that uh, what we know there is a structured name file. I am just a bolla. At the structure, ache the name of the file. It a file opening by file pointer. He said we use kora hai. That is already written in the library. Karon noile ami. ফাইলটার মধ্যে ফাইল পয়েন্টার যেটা আছে সেটার মধ্যে কি কি স্টোর করব আমরা কি নিজেরা করি না আমরা সেটা অলরেডি করা আছে তার মানে এই স্ট্রাকচার নেম দ্যাট ইজ ফাইল দ্যাট ইজ অলরেডি ডিফাইন্ড ডিফাইন্ড ইন দ্য হেডার ফাইল অলরেডি ডিফাইন্ড ইন দ্য হেডার ফাইল সে এস টি ডি আই ও ডট এ এই হেডার ফাইলে অলরেডি লেখা আছে এবং দ্যাট কন্টেন্স অল ইনফরমেশন অ্যাবাউট দ্য ফাইল like name status buffer locations current positions in the file end of file status error status etc 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 that all are written you know within this sti.library file with the name of the structure is file a file le in capital letter that is fixed that is fixed that means a file pointer is a pointer or to a structure a file pointer a stream pointer whatever be the thing that is a pointer to a structure of type a file le file that means when ever a file is open a structure of type file is associated with it and a file pointer that points to the structure identifies this file and actually you can say if we this is the corresponding this is a file and i am just writing f open it is internally defined like that this is a constant this is a you know a file name is written which file i want to open and as well as how this is the mode mode means whether we just want to read the file or i want to write the file so these are the different mode that means read mode write mode read and write both mode that all are thing and f of n functions you know that will take two argument the first one is the name of the file that to be open and the second one is the mode that decides which operation that means whether read operations or write operation or append operations are to be performed on the file and on success if we can open the file that means on success this of open returns returns a pointer returns a pointer of type file and on error if there is an error we local that means file is not present or uh, you that we your compiler will not uh, find the location of the file that will return null that means by using when you are opening a file it is always been better to check whether the file is opened or not so what we have to write like i can write like a file say i am writing two pointer fp1 and fp2 you can use your name because that is variable but if i le that should be fixed and fp1 that is a pointer seta tumi ja kichu use korte paro that is a variable ami ki korchi fp1 pointer e ami ekta file open korchi dhoro f open dhoro আমি ফাইলটার নাম যে কোনো কিছু দিতে পারি যেটা আমার ফাইলে ধরো ডট টিএক্সটি মানে টেক্সট ফাইল আমি রাইট মোডে খুলছি রাইট মোড মানে আমি রাইট করতে পারি এই ফাইলটার মধ্যে এবং ধরো এফ পি টু এই ফাইলটাকে আমি এইভাবে লিখতে হবে এফ ওপেন আমি ধরো একটা ইয়োর ফাইল ডট টেক্সট আমি এটাকে ধরো রিড মোডে খুলছি তার মানে কি হচ্ছে ধরো আমি এখানে বলতে পারছি যে এফ পি ওয়ান একটা পয়েন্টার যে এই মাই ফাইল ডট টিএসটি তার লোকেশান তার নেম তার কারেন্ট লোকেশান এবং এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড একটা বাফার সব এফ পি ওয়ানটা হ্যান্ডেল করবে 
আর এফ পি টুটা হ্যান্ডেল করবে এই ফাইলটার করেসপন্ডিং সমস্ত কিছু এবং রাইট মানে আমি রাইট মোডে রিড মানে আমি শুধু রিড করতে পারবো এবং এই যে নেম অফ দ্য ফাইল দ্যাট ইজ লিমিটেড টু একটা ফাইল নেম ক্যারেক্টার আছে আমি নামার মতো যত খুশি নাম দিতে পারি না সেখানে একটা একটা ফাইলের নেম ডট ম্যাক্স বলে একটা ভ্যারিয়েবল আছে সেখানে দেওয়া আছে যে ম্যাক্সিমাম কতটা লিমিট দিতে পারো দ্যাট মিন্স আফটার ওপেনিং দ্য ফাইল উইথ এফ ওপেন দ্য নেম অফ দ্য ফাইল ইজ নট ইউজ ইন দ্য প্রোগ্রাম ফর এনি অপারেশন অন ইট রাইট আমার নেম অফ দ্য ফাইল কিন্তু আর নেই এবারে যা হবে এফ পি ওয়ান দিয়ে হবে আর এফ পি টু দিয়ে পড়ে শুধুমাত্র ওপেনিংয়ের সময় শুধু আমার লাগবে তাছাড়া কিন্তু এখন মাই ফাইল ডট টি এক্স টি বলে কেউ কিছু চিনবে না এফ পি ওয়ান মানেই চিনবে সবাই দ্যাট মিন্স যখনই আমি পারফর্ম করব এনি অপারেশন অন দ্য ফাইল উই উইল ইউজ দ্য ফাইল পয়েন্টার দ্যাট ইজ রিটার্ন বাই দ্য এফ ওপেন ফাংশন সো দ্য নেম অফ দ্য ফাইল ইজ সামটাইমস নোন অ্যাজ এক্সটার্নাল নেম while the file pointer that is associated with is known that is called internal name right and of course you know the second argument that we passed that is uh, if opening that represent the mode in which the file is to be opened and there are different mode i am not writing all those tasks you can uh, suggest any book or net you will find that is a write file that is mean appending file this is means i am just want to reading the file this is w plus is there that means read write plus read write plus read both so there are different operation a plus r plus whatever be the thing so uh, you suggest any books or internet you will find that right and of course uh, you know uh, there is a if open this is one thing and there is one of the major thing that means if you want to closing a file right if you want to close a file uh, and of course Uh, that is if close and I am just using the file pointer right I am just using the file pointer nothing but that that means in that particular case this fp1 and fp2 so after the program termination I am just writing fp1 that means that will close the file right close the file means it will flush the buffer whatever be remaining content within the buffer that will be automatically goes to the output file and all those stuff and uh, this if close actually this if close because i am written here integer that means this particular if close that will returns end of file like in string in string amra ki jani amra string er khetre amra ki dekhechilam lekhar por ekta null character automatically imperative hocche তো ফাইলের ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এন্ড অফ ফাইল বলে একটা পার্টিকুলার ক্যারেক্টার হয় সেটা দিয়ে ফাইলটা এন্ড হয় তার মানে এফ ক্লোজ রিটার্ন এন্ড অফ ফাইল অন এরার এরার হলে এন্ড অফ ফাইল রিটার্ন করবে অ্যান্ড জিরো যদি হয় অন সাকসেস অ্যান্ড হোয়াট ইজ এন্ড অফ ফাইল এন্ড অফ ফাইল অ্যাকচুয়ালি দ্যাট পার্টিকুলার থিং ইজ এ কনস্ট্যান্ট দ্যাট ইজ ডিফাইন্ড ইন দিস পার্টিকুলার লাইব্রেরি এস টি ডি আই ডট এইচ লাইব্রেরিতে ইউএফ একটা কনস্ট্যান্ট তার ভ্যালুটা ডিফাইন করা আছে জেনারেলি জেনারেলি মাইনাস ওয়ান ধরা হয় জেনারেলি ইট ইজ স্টোর অ্যাজ এ মাইনাস ওয়ান এন্ড অফ ফাইভ তার মানে এফ ক্লোজ ফাংশন রিটার্ন করবে ইউএফ অন এরার অ্যান্ড জিরো অন সাকসেস দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ ফাইভ দ্যাট মিন্স অটোমেটিক্যালি তো মাথায় রাখবে যে ফাইল রিডিং মানে আমি তো ফাইলকে রিড করছি তার থামবো কখন রাইট এই থামার জন্যই এন্ড অফ ফাইল ক্যারেক্টারটা হয় যেটা কি করে যখন আমি এন্ড অফ ফাইলে রিচ করবি দ্য অপারেটিং সিস্টেম সেটা কি করবে এন্ড অফ ফাইল সিগনালস রিচ টু দ্য প্রোগ্রাম দ্যাট মিন্স এ ফাইল রিডিং ফাংশনস দ্যাট নিড টু নো দ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ফাইল সো দ্যাট দে ক্যান স্টপ রিডিং সো হাউ ক্যান ইউ নো দ্যাট হাউ ওয়েদার উই হ্যাভ টু স্টপ রিডিং দ্যাট মিন্স ওয়েন এ এন্ড অফ ফাইল ইজ রিচ দ্য অপারেটিং সিস্টেম সেন্স সেন্ড অ্যান্ড এন্ড অফ ফাইল সিগনাল টু দ্য প্রোগ্রাম and when the program receives this signals the file reading functions returns eof which is a constant that is defined in the str.h generally its value is minus 1 so eof is an integer value so make sure that the return value of the function is assigned to an integer value that's why i am writing here integer right because eof is also an integer value that is written in str.h that means the value eof that is not present at the end of the file it is returned by the file reading function when end of file is reached 
মানে স্ট্রিং এর ক্ষেত্রে যেমন নাল ক্যারেক্টারটা ইমপ্যাক্ট করা হচ্ছে ফাইলের শেষে ই অফ ক্যারেক্টারটা কিন্তু থাকে না আমি কি বলছি ই অফ ক্যারেক্টার থাকে না ই অফ টা কখনোই প্রেজেন্ট থাকে না এট দা এন্ড অফ দা ফাইলে ইট ইজ রিটার্ন বাই দা ফাইল রিডিং ফাংশন ওয়েন এন্ড অফ ফাইল ইজ রিচড ওই যে যেটা বললাম আমি রিড করতে করতে যাচ্ছি যখনই দেখলাম ফাইলটা রিড শেষ হয়েছে অপারেটিং সিস্টেম কি করবে একটা এন্ড অফ ফাইল সিগন্যাল পাঠাবে আমার প্রোগ্রামকে আমার প্রোগ্রাম রিসিভ করবে সেই সিগন্যালকে এবং সেটা ফাইল রিডিং ফাংশনস রিটার্ন করবে তখন ইওএফ ইওএফ রিটার্ন কখন করবে সেটা কি থাকছে অলরেডি রেটা আছে এস টি আর ডট এইচের মধ্যে সেই ভ্যালুটা তখন পাস হবে এইভাবে পুরো কাজটা হয় দ্যাটস অল এইটুকু জানলে মোর দ্যান এনা যে তোমরা জানো এবারে আমরা কি করি বিভিন্ন রকম ফাংশনস আছে ফাইলের ইনপুট আউটপুটের জন্য যেমন ওই যে বললাম এফ গেট এস এফ গেট সি এগুলো একটু দেখে নিও এফ পুট সি কিছুই ডিফারেন্স নয় ফাইলের ওই যে বললাম বাফার কনসেপ্টটা আছে তাই জন্য এফ ইউজ করে মানে এফ স্ক্যান এফ আছে এফ স্ক্যান এফ আছে এফ প্রিন্ট এফ আছে একই রকমই কাজ করে শুধু ফাইলের জন্য যেহেতু ইউজ করা হয় সেই কারণে ওই শুধু এই বাফার কনসেপ্টটা যেহেতু আছে সেই কারণে আমরা এই রকম এফ প্রিন্ট এফ এফ স্ক্যান এফ এইগুলোকে ইউজ করি নাও আমাকে কিছু জিনিস দেখতে হবে তাহলে ফাইলের প্রোগ্রাম আমি একটা লিখব লিখে দেখব যে ফাইলের প্রোগ্রাম কিভাবে লিখতে হয় এবং ফাইলে যেটা তোমাদের মেনলি লাগে ওই কপি করা তোমাকে বলা হলো একটা ফাইল থেকে ধরো বললাম নাম্বার অফ কটা ক্যারেক্টারস আছে রিড করা এবারে তুমি তোমার প্রোগ্রাম অনুযায়ী ভ্যারি করিয়ে দেখতে পারো নাম্বার অফ ক্যারেক্টারস মানে তোমাকে বললাম নিউ লাইন কটা আছে ক্যারেক্টার এ কটা আছে সেটা তুমি ফাইলে রিড করতে পারো তাছাড়া ফাইলের আরও সুবিধা আমি বলেছিলাম ধরো এই যখন এখন তো বুঝতে পারছো ধরো মার্চ শর্ট ফার্স্ট শর্ট করতে গেলে ইটস এ হিউজ নাম্বার ওই যেমন দেখলে যে আশিখানা ডেটা এবার আশিখানা ডেটার যদি একটা শর্টিং করতে হয় ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট তোমার কি ইউজার কি আশিখানা ইনপুট দিয়ে টেস্ট করবে এবারে টেস্ট করার জন্য তখন কি হয় আমি ফাইলে ডেটাগুলোকে লিখে রাখলাম কোন একটা কমেন্ট চালিয়ে আমি জাস্ট ফাইলটা ফাইলটা থেকে ডেটাটাকে রিড করছি দ্যাটস অল মানে আমাদের অনেক হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডেটা হলে তখন আমরা সেই ডেটাটাকে কি করি ফাইল থেকে রিড করতে পারি এবং ফাইল থেকে রিড করলে আমার অনেক সুবিধা হয় এবং দ্যাটস ওয়াই আমরা সেই কারণেই ফাইলটা ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ করি সো দ্য থিং ইজ দ্যাট স্যার বলো স্যার বলছি যে ইফ স্ক্যান এফ আর ইফ প্রিন্ট এফ এর কাজটা কি আরেকবার বলবেন না এফ স্ক্যান এফ এফ প্রিন্ট এফ এর কাজটা এক ঠিক আছে যেমন স্ক্যান এফ এর কাজ ইনপুট নেওয়া প্রিন্ট এফ এর কাজ একটা আউটপুটে প্রিন্ট করা এখানে শুধু ফাইলের ক্ষেত্রে যেহেতু ইউজ হচ্ছে তাই এফ তাকে আমি ইউজ করছি তার কারণ ওই যে বললাম স্ট্রিম আকারে কাজ হচ্ছে একটা বাফার ইউজ করছি তো এখানে সেই কনসেপ্টগুলো আলাদা করে দেওয়া আছে কিছু কিছু লাইব্রেরি ফাংশনসে এফ স্ক্যান এফ এর ক্ষেত্রে ওই ফ্লাশিং করা আমরা ধরো স্ট্যান্ডার্ড ইনপুটটা তো অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য কিবোর্ড আর স্ট্যান্ডার্ড আউটপুট অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ড এরর দ্যাট আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য স্ক্রিন এই অ্যাসোসিয়েশনসটাকে চেঞ্জ করা যায় এই ফাংশনস করে ওই যে বললাম ধরো একটা আমি ধরো একটা ফাইলে যখন কোনো কিছু আমি রাইট করব তার আকারে তো বাফার স্টোর হয় যতক্ষণ না এফ ক্লোজ করছি ততক্ষণ কি হচ্ছে বাফার থেকে রিড করে না তো এখানে হ্যাঁ এখানেও সেই এফ প্রিন্ট এফ বা এফ স্ক্যান এফ এর খুব সামান্য ডিফারেন্স আছে বুঝতে পেরেছো সেই ডিফারেন্সটা আমি তোমায় পড়ে নিতে বলছি কারণ এখানে मानी हैंडल कर তাই জন্য আমি ওটা নিয়ে অত বদার নয় শুধু এইটুকু বদার মাথায় ঢুকিয়ে নাও যে ফাইলই যখন ওপেন করছি স্বতন্ত্র করে স্ট্রিম আকারে কাজ করছি স্ট্রিম হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা ডিভাইস ডিপেন্ডেন্ট নয় যে কোনো ফাইল থেকে যে কোনো ফর্মের ফাইল থেকে আমি যখন ফাইল ওপেন করছি একটা ফাইল পয়েন্টার অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যাচ্ছে সেই ফাইল পয়েন্টারের মধ্যে অনেক কিছু জিনিস স্টোর থাকছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রত্যেকটা ফাইল পয়েন্টারের সাথে একটা করে বাফার অ্যাসোসিয়েটেড থাকছে এবং সেই ফাইল পয়েন্টার দিয়ে পরবর্তী প্রোগ্রামগুলোতে কাজ হচ্ছে 
এবং ফাইল পয়েন্টার দিয়ে যখনই ফাইলটাকে ওপেন করছি তখন কিন্তু ফাইলটা কি ফর্মে আছে সেটার উপর আর ডিপেন্ড করছি না ফাইলটাকে যেভাবে আমি রিড করছি সেটা হচ্ছে স্ট্রিং আইদার টেক্সট ফর্মে রিড করছি আইদার বাইনারি ফর্মে রিড করছি আমার মানে কি হচ্ছে জেনারেলাইজড ব্যাপারটা হয়ে যাচ্ছে এবং সেটা ইন্টারনালি হচ্ছে তাই জন্য আমরা বদার নয় দ্যাটস ওয়াই দ্যাট ইজ দ্য অ্যাবস্ট্রাকশন মানে ফাইল কিভাবে রিড হচ্ছে কোন ফাইল রিড হচ্ছে আমরা কিছু ভাবছি না আমি জানি একটা ফাইল ওপেন করে আমি পয়েন্টার ইউজ করব সেটা দিয়ে আমি ফাইলটাকে ওপেন করব ওপেন করলে আমরা কি পড়লাম সেটা যেহেতু স্ট্রিমে কনভার্ট হয়ে যায় তাই যে কোনো ফাইলই ওপেন করো না কেন দ্যাট ইজ নট মাই হেভে সো ইন দ্য থিং এবারে তুমি যদি একটু ফাইলের প্রোগ্রামটা রান করানোটা দেখো কারণ রান করানোটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এক্ষেত্রে আই আই থিঙ্ক আই রাইট সো ধরো এখানে একটা ফাইল লিখেছি ফাইল কপি এটা তো দেখা যাক এটা হয় কি না আমি জাস্ট দেখো এখানে একটা ফাইল লিখেছি দেখো ফাইলে দিস ইজ এ করসপন্ডিং টেক্স ফাইল কারণ টেক্স ফাইলের মধ্যে জাস্ট লেখা আছে এই কথাটা লেখা আছে দিস ইজ দ্য করসপন্ডিং টেক্স ফাইল যেটা লেখা আছে অ্যান্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট এটা একটা আরেকটা টেক্স ফাইল দেখো এখানে কিন্তু কিছু লেখা নেই রাইট এই ফাইলটা কিন্তু ফাঁকা অ্যান্ড এখানেও যদি তুমি ফাইলের দেখো তাহলে ফাইল এখানে আমরা কোনটা নিয়েছি দ্যাট ইজ দ্য ওকে দ্যাট ইজ দ্য করসমন্ড সি কোড আই উইল সি দ্যাট ল্যাটার সো আমি জাস্ট ওইটা দুটো ফাইল দেখলাম একটা ফাইলে দেখলাম আমি জাস্ট এটা নিয়েছি তোমায় দুটো ফাইল আমি জাস্ট এটা এখানে রেখে দিচ্ছি যাতে সুবিধা হয় পরবর্তীকালে জাস্ট একটা ফাইলে ওয়ান কেবি সাইজ বিকজ সাম ডেটাস আর দেয়ার অ্যান্ড আর একটা ফাইলে কোনো ডেটা নেই এবারে দেখো ফাইলের প্রোগ্রাম যদি দেখি ধরো আমি একটা সিম্পল ফাইলের প্রোগ্রাম দেখো কি করেছি দ্যাট ইজ আ ফাইল পয়েন্টার ফাইল ইউজ করেছি দেখো এফ পি টি আর এবং দ্যাট ইজ দ্য ফাইল পয়েন্টার আনসাইন ক্যারেক্টার নিয়েছি সি এইচ আমি ধরো ফাইলটাকে ওপেন করছি এই ফাইলটাকে না ওপেন করে আমি ধরো ওই পার্টিকুলার ফাইলটাকে ওপেন করছি ধরো এই ডেভাইন ডট টেক্সট ফাইলকে ওপেন করছি রিড মোডে অ্যান্ড রিড মোডে ওপেন করে আমি দেখতে পাচ্ছি যতক্ষণ এই ক্যারেক্টারটা এফ গেট সি দিয়ে এই ফাইল পয়েন্টটা যতক্ষণ না এন্ড অফ ফাইল রিটার্ন করছে আমি জাস্ট ফাইলটাকে পুট ক্যারেক্টার দিয়ে আমি জাস্ট ফাইলের কন্টেন্টগুলোকে প্রিন্ট করছি তাই পুট ক্যারেক্টার দিয়ে ফাইলের পয়েন্টেন্টগুলোকে প্রিন্ট করছি এবং লাস্টে আমি এফ ক্লোজ করে দিচ্ছি ফাইলটাকে মানে পয়েন্টার থেকে বাপারটাকে দিয়ে আলাপ করছি দেখি রান করে কি না তার মানে দ্যাট ইজ দ্য করসপন্ডিং ইউ নো দেখো এখান থেকে ফাইল থেকে কিন্তু ও কন্টেন্টগুলোকে রিড করে নিল প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারসকে ওরা কিন্তু রিড করছে নাই প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারসকে রিড করছে তুমি যদি এখানে আমি যদি এখানে পার্টিকুলার ফাইলের কন্টেন্টটাকে ধরো চেঞ্জ করে দিলাম তুমি কন্টেন্টটা চেঞ্জ করলে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে রিড করাটা কিভাবে হচ্ছে ধরো আমি একটা লিখে দিচ্ছি ধরো এ ফাইল দ্যাট মাস্ট বি ওপেন বিফোর এনি ইনপুট আউটপুট অপারেশনস জাস্ট আই এম রেটিং ইস অ্যান্ড আমাকে সেভ করতে হবে নইলে কাজটা হবে না আমি জাস্ট সেটাকে সেভ করে দিলাম রাইট অ্যান্ড নাও ইউ এগেন আমি ধরো এই প্রোগ্রামটা চালালাম ইউ উইল সি দ্যাট ও এটা আপডেটেড এখন হয়নি তাহলে এটাকে ক্লোজ করতে হবে ফাইলটা কোথা থেকে রিড করছে হয়নি এখন ফাইলটাকে দেখে যাই না এটা 
আসলে কপি হয়নি জাস্ট আমি ওপেনিং এ ফাইল তোমার কথা অনুযায়ী যদি আমি কিছু বলবে if i am written like that you know that is a corresponding kichu bolbe sir eta run hocche na to karon eta to dekhche na je uf jokhon uf reach kore jacche tokhon to shei jonnoi bodhay print ta hocche na হচ্ছে <laughs> character this was the person c uh, right with so if we just write print it then push then that can read but in case of you know in case of this uh, if we just write print if then it can read but when we write if printf that will not work in that particular case that means the program will read but oh, mane apni jokhon printf dicchen tokhon to ota ar ki oi file ta to tar age read mode e chole ache tai bodhay if printf ta na dile o cholbe seta naki seta reason nai but the thing is that if printf er kichu particular kaj ache mane if printf uh, uh, jeta ni kaj kore ইনপুট কি নিচ্ছে দ্যাট ইস দা ফাইল ওকে এফ প্রিন্ট এফ দ্যাট উইল টেক ইনপুট অ্যাজ এ ফাইল রাইট ওকে সো এফ প্রিন্ট এফ এর ফর্ম্যাটটা আলাদা তাই নিচ্ছে না মানে এফ প্রিন্ট এফ তোমার নিয়ে কাজ করালে এখানে ফর্ম্যাট ইটস লাইক এ ও উই হ্যাভ টু পাস দা করেসপন্ডিং ফাইল পয়েন্টার রাইট এন্ড দ্য থিং ইজ দ্যাট ইফ উই ওয়ান্ট টু প্রিন্ট সামথিং দ্যাট मींस আই হ্যাভ টু এফ ওপেন আমার এর কম্পাইলেশন ইজ এ ডিফারেন্ট থিং দ্যাট মিনস এফ প্রিন্ট এর কাজটা কিন্তু আলাদা মানে এখানে আমার যেটা ইনপুট এফ প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফ এর মতো কাজ করছে না ইট উইল টেক দা ফাইল পয়েন্টার অ্যাজ এন ইনপুট রাইট ফাইল পয়েন্টার আমাকে পাস করাতে হবে তাই জন্য মানে ওর ফরম্যাটটা ইজ আলাদা এফ প্রিন্ট এফ এর ফরম্যাট ইজ ডিফারেন্ট মানে এটা এই দেখো একটা তারপরে একটা ফরম্যাটে পাঠাতে হবে আরো কিছু নিতে পারি সো এফ প্রিন্ট এফ ইজ নট ওয়ার্কিং লাইক দ্যাট সো দ্যাটস ওয়াই এফ প্রিন্ট এফ এর কাজটা একটু আলাদা দ্যাটস ওয়াই দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট সো এখানে দেখো এফ প্রিন্ট এর ফরম্যাটটা আলাদা মানে আমার এইভাবে ইনপুট নিয়ে দেখতে হবে মানে সেটা নর্মাল ইনপুট হলে হবে না মানে আমাকে পয়েন্টারটাকে পাঠাতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 
তোমার প্রিন্ট এফ দিয়ে যেমন কি এখানে আউটপুটটা আমি শো অফ করছি এবং সেটা দেখাচ্ছে এই রকম ভাবে তার মানে আমি এখানে একটা পার্টিকুলার স্ট্রিং ওকে সো দ্য থিং ইজ দ্যাট ইফ উই রাইট লাইক দ্যাট এফ প্রিন্ট এফ সো উই শুড পাস দিস এফ পি টি আর uh then person c whether it will run or not that will run but the thing is that that will not be given with the corresponding output মানে এ প্রিন্ট এফ এর এখানে যেটা কাজ ও পার্টিকুলার ফাইল পয়েন্টারটা রেসপেক্টে কাজ করে মানে আমাদের নর্মাল প্রিন্ট এফ এর মতো শুধুমাত্র ফরমাট স্পেসিফায়ার নয় মানে এ প্রিন্ট এফ এর কাজ হচ্ছে ফাইলের ক্ষেত্রে যে পয়েন্টারটা নিয়েছি সেই রেসপেক্টে পয়েন্টারটার উপর কাজ করছে তার মানে এফ পি টি আর একটা পয়েন্টার এবং তার সাথে আমাকে পার্সেন্ট ডি আর এস হোয়াট এভার বি দা থিং দিতে হবে অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি এখানে কিন্তু এই রকম ভাবে কাজ মানে এখানে কিন্তু ওই ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার করাটা এখানে অসুবিধাজনক মানে আমি যদি ক্যারেক্টার বাই ক্যারেক্টার করি দ্যাট উইল নট গিভ ইউ দ্য করসপন্ডিং থিং মানে এই ফাইল পয়েন্টটা তাই এফ প্রিন্টেবের ফাংশনসগুলো আলাদা দেখি আমি তাহলে নেক্সট ক্লাসে এটা যদি দেখিয়ে দিই তাহলে যদি তোমরা না বুঝতে পারো তাহলে আমাকে দেখিয়ে দিতে হবে বিকজ দ্য থিং ইজ দ্যাট that will take a file pointer and all those stuff that means it is not person c you can take lots of thing in f printer and also in f can scan it whatever be the thing uh, that is not my issue the thing is that tumi ekhane put car use korte paro print f use korte paro that will give you the output as well as the thing is that another thing the main program that is come in your examinations that is you know file copy program right file copy what do you mean by file copy that means you know you have to take data from one file and you have to write it into another file so here there are two file pointer we need because we have two files one is for reading and one is for writing so that's why that is a two file pointer so that is a general case that means enter the file name to open for reading i am just uh, using the scanf percent s ফাইল নেমটা আমি নিয়ে নিয়েছি এবং ফাইল নেমটাকে আমি রিড মোডে খুলছি সো আমি এইভাবে এফ পি টি আর ওয়ানের মধ্যে ফাইল নেম কমা রিড যদি এফ পি টি আর ইকুয়াল টু না হয় তার মানে ফাইলটা খুঁজে পায়নি তাহলে ফাইলটা ওপেন করতে পারবে না এবং এক্সিট করে বেরিয়ে যাবে এবং আরেকটা দিলাম এন্টার দ্য ফাইল নেম টু বি ওপেন কারণ আমি পরপর দেওয়ার মানে নেই ধরো ফাইলটা যদি ওপেনই না হলো তাহলে রিড করা তাহলে আরেকটা ফাইল নিয়ে কাজ করা দরকার নেই তাই জন্য আমি প্রথম ফাইলটা প্রথমে দেখে নিলাম যে রিড করা যাচ্ছে কিনা যদি রিড করা যায় তাহলে আমি আরেকটা ফাইল ওপেন করব ফর রাইটিং এবং এফ পি টি আর এর মধ্যে আমি দেখব রাইট করার জন্য এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ চেক করে নেবো যে ফাইলটা অ্যাকচুয়ালি ওপেন হয়েছে কি ওপেন হয়নি যদি না হয় তাহলে ক্লোজ করে দেবো না রিটার্ন করবে এবং এখানে আমি কি করব জাস্ট ফার্স্ট ফাইলটা থেকে গেট সি দিয়ে আমি সি এর মধ্যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার করব যতক্ষণ না ক্যারেক্টারটা এন্ড অফ ফাইল রিচ করে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কি করব এফ পুট সি দিয়ে আমি এই সি ক্যারেক্টারটাকে এপিটিআর টু এফ পিটিআর টু মানে যে ফাইলটাকে আমি রাইট করব সেই ফাইলটার মধ্যে আমি কপি করব দ্যাটস অল আর এটা নিয়ে আমাদের কোনো বক্তব্য নেই এবং আমি ওই সি ইকুয়াস টু এফ গেট সি এফ পিটিআর ওয়ান মানে এক একটা করে আমি ফাইল রিড করছি রিড করে ওয়াই লুপের ভেতরে যেহেতু চালাচ্ছি প্রথমে ফাইলটাকে রিড করার জন্য প্রথমে দিয়েছি রিড দ্য কন্টেন্ট অফ দ্য ফাইল এবং তারপরে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারকে রিড করব এবং ক্যারেক্টার যতক্ষণ এন্ড অফ ফাইল পাই ততক্ষণ আমি এফ পি টি আর টু যে ফাইলটা দিয়ে আমি রাইট করতে চাই সেখানে গিয়ে স্টোর করব এবং কন্টেন্ট টু বি কপি টু দিস আমাকে ফাইল নেমটা দেখিয়ে যাবে এবং আমি তারপরে এফ প্লাস পি টি আর ওয়ান এফ প্লাস পি টি আর টু দুটোকে করে বেরিয়ে যাবে সো ফাইল কপি প্রোগ্রাম ইটস লাইক দ্যাট দ্যাট মিন্স যদি আমি রান করি আমার ওখানে ফাইলগুলোর নাম কি ছিল আমি যদি ফোল্ডারটাই দেখি তাহলে ফাইল কপি প্রোগ্রামে ধরো ডেবায়েন ডট টেক্স যে ফাইলটায় দেখো ওয়ান কেবি যেটা লেখা আছে এবং ডেবায়েন নিউ ডট টেক্স সেইখানে কিন্তু কিছু লেখা নেই কারণ টেনে দেখো জিরো কেবি আছে আমি কি করতে চাইছি প্রোগ্রামটা রান করাতে চাইছি লাস্ট যাই লাইক দ্যাট প্রোগ্রামটা আমি রান করালাম এবং ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস 
enter the file name to be open for reading so i am just giving the file name say uh, that means the file is opening so that's why uh, you know that will not give you any error so ami jekhane copy korte chaichi devayan new dot txt so you know the content copied right ekhon amar file ta khule dekhte hobe copy hoyeche kina ekhane program ta run koralam you know dekhacche je the content is copied so if we see the corresponding file dekho ekhane devayan dot new te kintu 1kb hoye geche 1kb mane file ta khule dekhte pabe je already data ta copy hoye geche right ei bhabe amra just run kori amra you know একটা ফাইল কপি করতে পারি এইভাবে সেটা শুধুমাত্র টেক্সট ফাইল হবে তা নয় যেমন এই ফাইলটা মনে হয় আরেকটা আছে দ্য থিং ইজ দ্যাট ইন দ্যাট পার্টিকুলার ফাইল দেখো ডট সি প্রোগ্রাম একটা ওপেন করেছি ডট সি প্রোগ্রাম অ্যান্ড দেন সেই প্রোগ্রামটা একটা ডেস্টিনেশন আমি নিউ প্রোগ্রাম ডট টিএক্সটি মধ্যে কপি করছি কপি করব আমরা দেখে নিচুয়ালি ফাইলটার মধ্যে কি আছে দেখো এটা একটা প্রোগ্রাম ডট সি সি ফাইল আছে রাইট এটা একটা সি ফাইল ধরো যে কোনো সি ফাইল দ্যাট আর দ্য করসপন্ডিং সি ফাইল এবং আমরা এই সি ফাইল থেকে আমি কি করতে চাইছি এই টেক্সটে কপি করব এবং নিউ লাইন এগুলোকে বাদ দিয়ে এই যেটা ফাঁকা আছে এখানে আমি কপি করতে চাইছি সো ইফ উই রান দিস পার্টিকুলার প্রোগ্রাম লেট সি ওয়েদ দ্যাট উইল হ্যাপেন আর নট your program will run that means you know uh, the process return that so the program will run and then if we open this particular file that way new program dot text take into everything is copied like that everything is copied like that on the space below it that in our print for a set of changes space below the bad video check even as well as new line came out the video check and that will be printing like that so that is the file program that means uh, there are uh, this type of program is the thing is that but I want to say the backslash can't have to what a carriage written body what I can backslash not get clarity written body that way can a program into it has him on I say skipping the space and enter from writing to the destination file when I was basically be with no part backslash in फाइल कपी एंड आई होपिक थिंग बोझा गया 